Всем привет, друзья! Лето еще в самом разгаре, а значит сезон пикников еще не закончился. Один мой родственник попросил меня сделать складной барбекю-мангал для поездок на природу, рыбалку и так далее. Так что, друзья, если вам интересна данная тема, плюс полезный совет, который я дам в этом видеоролике, поехали! За основу я возьму баллон из-под фреона, я думаю, для этих целей он подойдет как нельзя лучше. Для начала нужно снять ручку и отрезать вентиль, они нам больше не нужны. Идея оторвать ручку при помощи отвертки была не очень, так как баллон стал деформироваться. Затем я взял дрель, сверло 6 мм и попросту высверлил всю контактную сварку. После чего ручка снялась без особых проблем. Теперь можно обрезать вентиль. После того, как вентиль обрезан, зачищаю все при помощи болгарки лепестковым кругом и плавно перехожу к разметке. Думаю, как же не накосячить при разметке. Оказалось все довольно-таки просто. Кладем баллон на ровную поверхность, рядом кладем какой-нибудь ровный предмет, в данном случае это строительный уровень, проводим черту, все, баллон размечен идеально. Теперь по контуру я клею малярку и уже окончательно буду наносить разметку именно на нее. Торцы баллона закруглены и имеют неровности, поэтому при разметке я использовал пластину от автомобильного дворника. Кстати, верхняя часть баллона, она же крышка, на 50 мм меньше, чем нижняя часть. Разметка нанесена и теперь смело можно резать баллон. Прион газ не горючий, так что бояться не нужно. По торцам баллон немного не дорезаем, для того чтобы он не развалился. Теперь зачищаем места, где у нас будут установлены петли. А теперь совет, о котором я говорил в начале ролика. Как сделать красивую петлю на мангал, калитку, либо еще куда-то, не имея токарного станка. Для этого нам понадобится болт с неполной резьбой, и две увеличенные гайки. Закручиваем гайку до упора и хорошенько пережимаем при помощи ключа. Полученную заготовку зажимаем в тиски и обрезаем лишнюю резьбовую часть. Теперь обрезаем сам шток. Оставшаяся часть штока должна соответствовать длине оставшейся гайки. Убираем оставшиеся заусенцы, это можно сделать на наждаке, либо болгаркой. Получилась практически готовая петля. Осталось рассверлить гайку. В данном случае мы ее будем сверлить сверлом на 8 мм, так как толщина штока у нас составляет 7,8. В итоге мы получаем достаточно симпатичную и практичную петлю, которую можно установить на мангал, либо куда вам нужно. Все зависит от диаметра и использованного материала. Привариваю петли, делаю это полуавтоматом, так как хочется сделать более-менее красивый шов. Ну и плюс ко всему металл тонкий, всего лишь единица. После того, как петли окончательно обварены, дорезаю ту часть баллона, которая была оставлена для того, чтобы баллон не развалился. Все отлично открывается, нигде ничего не заедает и теперь можно приступать к дальнейшей разметке и сверлению отверстий. Защищаю заусенцы, чтобы при дальнейшей сборке не порезать руки. Теперь можно заняться разметкой. Расстояние между шампурами будет 70 мм. Всего их будет 4. При сверлении тонкого металла большим диаметром сверло пришлось переточить. Вот так выглядит данная заточка. В итоге мы получаем ровное отверстие без рваных краев. В 
По заранее сделанной разметке делаю пропилы под шампура. Перехожу к сверлению раздувочных отверстий, отступив от края 60 мм. Шаг между отверстиями 40. Диаметр сверла в данном случае восьмерка. Крепеж для складных ножек буду делать из удлиненных гаек М10, которые предварительно нужно обрезать под углом примерно 40 градусов. Гайки готовы и теперь можно делать разметку под их установку. Отступаю от края 110 мм и ставлю отметку. После того, как все гайки приварены, нарезаем резьбу на ножках. Кстати, ножки сделаны из 10 арматуры, длиной 320 мм каждая. С ручкой для переноски, а также открытия дверцы я не стал заморачиваться, просто купил ее в хозяйственном магазине. Под решетку барбекю я варил два отрезка десятой арматуры, тем самым немного усилив сам каркас. Как раз к месту пришла вся решетка, которая давненько валялась в сарае без дела. Черновая сборка закончена, теперь хорошенько его пропаливаем и красим. Если кому интересно, то я использую термокраску в баллончиках фирмы Куда. А теперь сборка в полевых условиях и немного фотографий с разных ракурсов. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, понравится ли данная самоделка заказчику. Друзья, напишите в комментариях, понравился ли вам мой полезный совет, как же сделать красивую петлю без токарного станка. Но если вам еще понравилась моя самоделка, то ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать интересные и познавательные видеоролики. У меня на сегодня все. Всем удачи. Пока.